जय हिंद दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी अब दोस्तों आप लोग बालाकोट स्ट्राइक के बारे में तो भूले नहीं होंगे जो कि साल 2019 में फेब्रुवरी महीने में भारत के तरफ से अंजाम दिया गया था लेकिन उसके अगले दिन पाकिस्तान के तरफ से भारत के अंदर घुसपैठ करने का एक प्रयास किया गया था जिसमें भी पाकिस्तान को मुकी खाना पड़ा और भारत के मिग ट्वेंटी जैसे पुराने एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान की एफ सिक्सटीन को मार गिराया था पर जिस तरीके ऐसी पाकिस्तान के द्वारा इकहत्तर के लड़ाई के हार को भी अब झुटलाया जा रहा है उसी तरीके ऐसी कुछ ही साल पहले ये जो बेस जती है उसे भी जुटलाने का प्रयास किया जा रहा है और हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल के तरफ से एक झूठा बयान तो दिया गया ही साथ ही साथ ये दावा किया गया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन मतलब फेब्रुवरी महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई लड़ाई हुआ था उसमें पाकिस्तान भारत के आठ एयरक्राफ्टो को मार सकता था दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा की पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल के तरफ ऐसी किस तरीके ऐसी झूठा बयान दिया गया और जो आठ एयरक्राफ्टो को मार गिराने का दावा किया जा रहा है कैसे संपूर्ण रूप ऐसी झूठा है जबकि साथ में ये बताऊंगा कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को झटका देते हुए कौन सा नया डिसीजन लिया जा रहा है जिससे आने वाले समय में पाकिस्तान को मिलने वाले एड और हथियारों के सप्लाई भी संपूर्ण रूप से बंद हो सकता है दोस्तों तो कायदे आजम लीडरशिप लेक्चर नामक एक इवेंट में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूर्व एयर चीफ मार्शल मतलब सोहेल अमान के तरफ ऐसी फेब्रवरी दो के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो हवाई लड़ाई हुआ था उसका एक झूठा ब्यौरा दिया गया उनके द्वारा उस दिन के घटे हुए घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया गया की पाकिस्तान पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजी और लीडरशिप है उसके बदौलत उस दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के तरफ से भारत को एक तरीके से अपने जकड़ में ले लिया गया था उनके द्वारा क्लेम किया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडिया के आठ एयरक्राफ्टो को अपने रेंज में रखा था और पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उसके द्वारा इंडियन एयरफोर्स के एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा था और उनका ये भी कहना था की अगर पाकिस्तान चाहता तो भारत को और बड़ा सबक सिखा सकता था लेकिन वो नहीं चाहते थे की किसी भी तरीके ऐसी एस्केलेशन मतलब दोनों देश के बीच के जो टेंट है वो और बढ़े बेसिकली दोस्तों पाकिस्तान के तरफ से ये जो घटना है इसे लेके जो बयान दिया जाता है उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया के तरफ से जो बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था उसके एक दिन के बाद इंडियन एयरफोर्स के ट्रैकिंग सिस्टमों के द्वारा चौबीस पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्टो को इंडिया के टेरिटरी के तरफ आगे बढ़ते हुए ट्रैक किया गया था और दोस्तों इन एयरक्राफ्टो में दावा किया जाता है की आठ जे एफ मतलब जंग फाइटर आठ मिराज फाइव और मिराज थ्री श्रेणी के एयरक्राफ्ट और आठ एफ एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक साफ एरा आई एवेक्स एयरक्राफ्ट था हालांकि दोस्तों जब पहली बार इंडिया के तरफ से बताया गया था कि पाकिस्तान एफ सिक्सटीन एयरक्राफ्टो के द्वारा भारत के ऊपर हमला करने का प्रयास किया था तो पाकिस्तान के तरफ से सभी बातों को नकारते हुए ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने एफ सिक्सटीन एयरक्राफ्टो का इस्तेमाल ही नहीं किया और केवल मात्र जे एफ सेवेंटीन एयरक्राफ्टो के द्वारा ही हवाई सुरक्षा दिया जा रहा था पर अब पाकिस्तानी मीडिया के तरफ ऐसी ये बताया जाता है की वहाँ पे एफ सिक्सटीन एयरक्राफ्ट भी था और दोस्तों इससे ही आप समझ सकते होंगे की पाकिस्तान कैसा दोगला देश है और किस तरीके ऐसी केवल मात्र झूठ के सहारा लेते हुए अपने जनता को बेवकूफ बनाता है जबकि दोस्तों तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के इन 24 एयरक्राफ्टो को काउंटर करने के लिए भारत के द्वारा 8 एयरक्राफ्ट मतलब पाकिस्तान के मुकाबले में करीबन एक तिहाई शक्ति का इस्तेमाल किया गया था जिनमें दो मिराज 2000, दो सुखू थर्टी एम और चार मिग ट्वेंटी जैसे एयरक्राफ्ट था हालांकि दोस्तों इन आठ एयरक्राफ्टो में ऐसी पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ मार्शल के तरफ ऐसी दावा किया जा रहा है की छह एयरक्राफ्टो को पाकिस्तान मार गिरा सकता था लेकिन उस दिन की अगर घटना को देखा जाए तो पाकिस्तान के द्वारा अपने एफ सिक्सटीन एयरक्राफ्टो ऐसी पांच ऐसी छह एमरा मिसाइलों को केवल मात्र एक सुखो थर्टी एम एयरक्राफ्टो के खिलाफ दागा गया था लेकिन उनमें से कोई भी मिसाइल काम नहीं कर सका क्योंकि सुखो थर्टी एम एयरक्राफ्टो के पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो सभी मिसाइलों को डॉस कर दिया था और पाकिस्तान को उस दिन केवल मात्र एक ही सक्सेस मिला और दोस्तों वो भी एक मिग ट्वेंटी एयरक्राफ्टो के रूप में हालांकि दोस्तों मिग ट्वेंटी एयरक्राफ्ट को मार गिराने ऐसी पहले ये एयरक्राफ्ट लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के एक एफ एयरक्राफ्ट को मार गिराया था जबकि अगर देखा जाए तो मिग ट्वेंटी एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के तरफ से मारा नहीं गया था बल्कि ये एयरक्राफ्ट कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण क्रैश हुआ था अब दोस्तों सोहेल अमान के तरफ से ये दावा किया गया कि पाकिस्तान भारत के साथ एस्केलेशन को बढ़ाना नहीं चाहता है लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के तरफ से ही भारत को प्रवोक करते हुए भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया गया था जिस कारण भारत के कई वीर सैनिक मारे गए थे और इसके ही जवाब में भारत के तरफ ऐसी बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया जबकि दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो उस दिन के घटना ऐसी एक तरीके ऐसी ये भी बात साबित हो जाता है की पाकिस्तान एयरफोर्स के पास उस तरीके के
हालांकि पाकिस्तान के तरफ से पहले कुछ महीने तक ये बात को छुपाया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान ने किसी एफ सिक्सटीन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल ही नहीं किया लेकिन भारत के तरफ से पक्का सबूत देते हुए एमराम मिसाइलों के मलबे को दिखाया गया जो केवल मात्र पाकिस्तान के एफ सिक्सटीन एयरक्राफ्टो के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा सकता है पाकिस्तान जंग फाइटर को अपने सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट कहता है लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो इस लड़ाई में आठ जंग फाइटर तो था लेकिन पाकिस्तान डर के मारे इसे भारत के बॉर्डर के पार नहीं लाया क्योंकि पाकिस्तान को पता था कि ये अगर इधर आया तो भारत इसका शिकार करेगा और पाकिस्तान के जंग फाइटर अगर इंडियन एयरफोर्स के शिकार हुआ तो इससे पाकिस्तान का तो रेपुटेशन जाएगा ही साथ में चाइना के मुंह पे भी एक तमाचा पड़ेगा और इससे चाइना अगर नाराज हुआ तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो सकता है हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के हुक्का पानी का अगर बात कहा जा रहा है तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दू की अमेरिका की तरफ ऐसी पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देने का तैयारी किया जा रहा है और यूएस के कुछ लॉ मेकर मतलब यूएस के कुछ ऐसे पॉलिटिशियन है जो पाकिस्तान को अमेरिका के नॉन नेटो एलाई के खिताब से संपूर्ण रूप से बाहर करने को लेके एक बिल पेश किया है दोस्तों अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को सोवियत यूनियन के साथ लड़े जाने वाले लड़ाई के दरमियान मेजर नॉन नेटो एलाई का खिताब दिया गया था और दोस्तों इस खिताब के ही बलबूते पे पाकिस्तान अब तक अमेरिका से बड़े बड़े हथियारों को हासिल कर रहा था और दोस्तों एक मेजर नॉन नेटो एलाई होने के कारण अमेरिका भी आसानी से अपने नियमों को न उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान को लगातार हथियार और एड का सप्लाई कर रहा था पर अगर पाकिस्तान के ऊपर से ये मेजर नॉन नेटो एलाई का खिताब भी हट जाता है तो पाकिस्तान के हुक्का पानी अमेरिका से भी बंद हो जाएगा और अमेरिका जितना आसानी से पाकिस्तान के हथियारों के मेंटेनेंस के लिए या फिर कह तो नए हथियारों को लेके एड दे रहा है या हथियार दे रहा है वो भी एक तरीके से बंद हो जाएगा अब दोस्तों इतने सालों के बाद पाकिस्तान को अगर नॉन नेटो एलाई के खिताब से हटाने को लेकर अमेरिका के तरफ से सोच विचार किया जा रहा है तो आप समझ सकते होंगे की पाकिस्तान के हरकतों को लेकर अमेरिका कितना अधिक परेशान है दोस्तों जब अमेरिका के तरफ से अफगानिस्तान से अपने आप को विड्रॉल किया जा रहा था तो उससे पहले पाकिस्तान अमेरिका से काफी अधिक पैसा भी हासिल किया है और पैसे के अलावा हथियारों को हासिल करने के साथ साथ एक तरीके से उन्हीं पैसे और हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान में किया गया अमेरिका के सामने पाकिस्तान के ये दोगला हरकतों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रम्प के तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले एड को जहाँ पे बंद कर दिया गया तो वही पे जो बिडन एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से फिर से पाकिस्तान को कुछ एड दिया जा रहा है और उसके पीछे मेन कारण है रशिया और यूक्रेन का वॉर और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे एड पाकिस्तान को इसीलिए मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के कहने पे यूक्रेन को लगातार हथियारों का सप्लाई कर रहा है दोस्तों अब पाकिस्तान को अगर मेजर नॉन नेटो एलाई के खिताब से संपूर्ण रूप से हटा दिया जाता है तो इससे पाकिस्तान का परेशानी और बढ़ेगा क्योंकि जितना आसानी से अब अमेरिका पाकिस्तान को इस खिताब की वजह से हथियार सप्लाई कर रहा था उतना आसानी से हथियार सप्लाई नहीं कर पाएगा और अमेरिका की तरफ से एड या हथियार सप्लाई का कुछ इरादा बनाया भी जाता है तब अमेरिका को अपने लॉ मेकरों के सामने या इवन कहे तो जनता के सामने भी इसके जवाब जाहिर करना पड़ेगा और इतनी आसानी से छुप छुपा के अमेरिका पाकिस्तान का मदद या फिर कह तो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई नहीं कर पाएगा वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नॉन नेटो एलआई के खिताब हटने के बाद केवल मात्र पाकिस्तान को अमेरिका से ही मिलने वाले एड बंद नहीं होगा बल्कि इसके अलावा कई सारे नेटो के ऐसे देश है जो लगातार पाकिस्तान को आर्थिक मदद करता है उनके द्वारा भी दिए जाने वाले एड के ऊपर एक तरीके से अंकुश लग जाएगा हालांकि दोस्तों इससे भी बड़ी बात यह होगा की पाकिस्तान के पास फिलहाल जो अमेरिकी हथियार है वो भी एक तरीके से अपग्रेड और मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान का हालत खराब होने वाला है क्यूँकी नॉन नेटो एलआई के खिताब जाने के बाद पाकिस्तान को ऐसे मेंटेनेंस के लिए भी संपूर्ण भुगतान करना पड़ेगा इवन अमेरिका के तरफ से भी ऐसे मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान से और भी कई तरीके के महत्वपूर्ण शर्तों के ऊपर हामी भरवाया जाएगा और अमेरिका मेंटेनेंस को लेके भी कई तरीके के चेक एंड बैलेंस रखेगा तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जय हिंद